আপনাদের সবার রিকোয়েস্টে আবার ফিরে আসলাম অনেক দিন পর নতুন একটি প্রজেক্টের সাথে আজকের এই প্রজেক্টে আমি দেখাবো কিভাবে একটি ওয়েবসাইটকে আপনি একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসে রূপান্তরিত করতে পারবেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ব্যবহার করে আশা করি এই ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন তাহলে আপনাদের নিজের সাইটেরও একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ আপনি নিজেই তৈরি করতে পারবেন তাহলে চলুন আর দেরি না করে শুরু করে দেই আজকের প্রজেক্টের টিউটোরিয়ালটি প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ ওই সমস্ত ফলোয়ারদের যারা অনেক কমেন্ট করেছেন রিকোয়েস্ট করেছেন টিউটোরিয়ালের জন্য আসলে আপনাদের এই আগ্রহ দেখে আমি আবার ফ্রি আসলাম অনেকে ফেসবুকে মোবাইলে নক করেছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি এরপর থেকে নিয়মিত হব আপনারা সবাই জানতেন আমি কমেন্টে অনেকবারই বলেছি আমার একটা एग्जाम ছিল সো চলুন আর কথা না বলেই আমি আজকে যে নিউ প্রজেক্টের কথা বললাম যে একটি ওয়েবসাইট থেকে কিভাবে আপনি একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করবেন এবং আপনি ইচ্ছা করলে আপনার এই অ্যাপসটি প্লে স্টোরে শেয়ার করতে পারবেন সো আর দেরি না করে চলুন আমরা শুরু করে দেই আমাদের টিউটোরিয়ালটি প্রথমেই দেখুন আমি আমার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে একটি প্রজেক্ট ওপেন করেছি আপনারা যারা একটি প্রজেক্ট ওপেন করতে পারেন নাই বা এখনো পারেন না তারা আমার পূর্বে টিউটোরিয়াল গুলো দেখলে আশা করি পেয়ে যাবেন আজকের এই যে প্রজেক্টটি আমি এখানে ওপেন করেছি এই প্রজেক্টের নাম W2A দিয়েছি আমি তার মানে ওয়েবসাইট টু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস সংক্ষেপে W2A দিয়ে আমি আমার এই প্রজেক্টটি শুরু করেছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটি হ্যালো ওয়ার্ল্ড টেক্স এখানে আছে সো এর আগে আমি যেভাবে দেখিয়েছি একটি প্রজেক্ট তৈরি করা ঠিক ওই প্রজেক্টটা অনুসরণ করে গেলে আপনি নাম যাই দেন পূর্বের সেটআপ গুলো কোনটা কিসের জন্য সেগুলো দেওয়া আছে ওগুলো কোনো ফ্যাক্ট না আপনি ওই ভিডিওটা ফলো করেই যদি একটি নরমাল ভাবে একটি প্রজেক্ট ওপেন করেন সেই প্রজেক্টে হ্যালো ওয়ার্ল্ড একটি টেক্সট আসবে আমি আসলে দেখাবো আজকে যে এই প্রসেস থেকে কিভাবে আপনার ওয়েবসাইটের একটি অ্যাপ এটাকে তৈরি করে ফেলবেন আপনি যদি টার্গেট করেন আপনার যদি কোনো ওয়েবসাইট থাকে থাকে তাহলে আমি বলবো যে আপনার প্রজেক্ট তৈরি করার সময় আপনার ওয়েবসাইটের নামটা দিলে পারে আপনি উপরে দেখতে পারবেন ডাব্লু টু এর জায়গায় আপনার ওয়েবসাইট নেম চলে আসে ধরুন আমি যদি এই প্রজেক্টের নাম এস বি আর ফাইভ ডট কম দিতাম তাহলে এখানে এস বি আর ফাইভ ডট কম থাকে সুতরাং এটা বুঝতে পারছেন যে এটা একটা প্রজেক্টের নেম আপনার অ্যাপস ওপেন করলে আপনার অ্যাপসটির নাম প্রজেক্টের নামটি এই বারে শো করবে সো এখানে আর কথা না বলি তো চলুন আমাদের প্রসেসটি তাহলে শুরু করে দেই এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে টেক্সটে আছে এটা ক্লিক করুন ক্লিক করে এখান থেকে ডিলেট প্রেস করুন আপনার কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করার মাধ্যমে আপনি এই টেক্সট কম্পোনেন্টটিকে ডিলেট করতে পারছেন তারপরে দেখেন এই সাইটে প্যালেট আছে প্যালেট থেকে আপনি ওয়েব ভিউ একটা কম্পোনেন্ট আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার ওয়েব ভিউ কম্পোনেন্টটি পেয়ে গেছি আমি এখন এই ওয়েব ভিউ কম্পোনেন্টটি ক্লিক করে ড্রাগ করে যদি আমি এখানে এনে ছেড়ে দেই সেন্টারে তাহলে দেখুন আমার একটি ওয়েব ভিউ এখানে সেট হয়ে গেছে আমি এখানে উপরে দেখুন যে আইডি পপ আপ করছে এখানে আইডিতে আপনি লিখুন ওয়েব ভিউ আমি আমার এই যে ওয়েব ভিউ কম্পোনেন্টটি অ্যাপ্লাই করলাম এই ওয়েব ভিউ এর নামটি দিলাম এই কম্পোনেন্টের নামটি আমার এই অ্যাপস এর মধ্যে ওয়েব ভিউ নামে সেট করা হলো তার মানে আমি যতবার প্রোগ্রামিং এ ওয়েব ভিউ কল করব তখন আমার এই ওয়েব ভিউটাকে সে নির্দেশ করবে সো যতবার আমি এই ওয়েব ভিউটাকে নিয়ে কাজ করতে চাইবো এটাকে ডিক্লেয়ার করতে চাইবো ততবারই আমার এই ওয়েব ভিউ আইডি নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমার ওয়েব ভিউ একটি পেজ অ্যাড করা হয়ে গেল সো এরপরে দেখুন আপনি যে এখানে আইডি গুলা অ্যাড করলাম বা এর সাইজ এগুলো আপনি যদি টুকটাক প্রোগ্রামিং জানেন তাহলে প্রোগ্রামিং দিয়েও করতে পারবেন আর যারা জানেন না তাদের জন্য ইজি প্রসেসটা হলো অ্যাট্রিবিউট সেট করার মাধ্যমে আপনি এটার সেটার সাইজ ঠিক করা এর আইডি গুলা ঠিক করা যদি আপনি একটু কোপ প্রোগ্রামিং জানেন বা কোপ প্রোগ্রামিং করতে পছন্দ করেন তাহলে আপনাকে বলবো আপনি এখান থেকে ডিজাইনের সাইডে যে দেখুন টেক্সট আছে এই টেক্সটে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ওয়েব ভিউ নামে একটি ট্যাগ রয়েছে এর মধ্যে দেখুন যে এর আইডি ওয়েব ভিউ সেট হয়ে গেছে আমরা যেটা ওই অ্যাট্রিবিউট অংশ থেকে অ্যাড করেছি ওয়েব ভিউ নামটা সেটা এখানে সেট হয়ে গেছে আপনি যদি এটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন বা ওই অ্যাট্রিবিউট থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এই সকল যে ভ্যালু গুলা আছে এই ভ্যালু গুলো আপনি অ্যাট্রিবিউট থেকেও চেঞ্জ করতে পারবেন সো এখানে যা আছে আমি এগুলো চেঞ্জ করতেছি না বাই ডিফল্ট এটা থাক পরবর্তীতে আপনার সুবিধা অনুযায়ী আপনি পরে নিজেই বুঝতে পারবেন যে আমার এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে কি প্রবলেম আছে আর কি কি সলিউশন করতে হবে আপনারা সেগুলো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানালে আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে এটাকে আরো ডেভেলপ করে স্মার্ট ভাবে আরো কিছু ফিচার অ্যাড করে নতুন টিউটোরিয়াল করব আচ্ছা তাহলে আমার এখানকার অংশটুকু আপনারা হয়তো বা
हाय फ्रेंड आपने ये वीडियो टी देखते हैं एसबीआर फाइव मल्टीमीडिया पॉप को देखें जो दी वीडियो टी बालो लगे तो वो लोग अवश्य ही लाइक कमेंट एवं शेयर कर दें और आपने जो दी अकुन हमारे सब्सक्राइबर ना हुए था के तो वो लोग प्लीज सब्सक्राइब और शोभा रखे हमारे अपडेट पे ते प्रेस द बेल बटन जो दी ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हुए था के तो वो लोग थैंक यू वेरी मच एन्जॉय दिस वीडियो सो फ्रेंड ए मेन एक्टिविटी डॉट जावा ए फाइल ऐसे हमारे किसी छोटो कोडिंग करते हो अबे कोडिंग तो जो जापनी ना गुजरन तो वाले समस्या ना जस्ट हमारे फॉलो करे जन आपने धीरे-धीरे जो तो कास कोड बन तो तो आपने कोडिंग शॉप पर के जानते पार बन सो इकहाने जो एक टी पब्लिक क्लास है से मेन एक्टिविटी ना मैं ग्रीन हो गो जैक এখানে আমি আমার ক্লাসটা ইম্পোর্ট করতে পেরেছি যতবার লাল কোনো একটি ভেরিয়েবল দেখবেন আমি নেক্সটেও আরো পাবো বা আমার করতে হবে তখন দেখবেন যে ওই রেড এর উপর ক্লিক করে দেন অল্টার প্রেস করে ইন্টার প্রেস করবেন দেন এর মাধ্যমে আপনি আপনার ওই প্রোগ্রাম रिलेटेड একটি ক্লাস ইম্পোর্ট করতে পারবেন আর দেন আমার এই ওয়েব ভিউ নিয়ে কাজ করতে হবে আমি আমার ওয়েব ভিউটা ভেরিয়েবলটি কপি করছি ধরেন কপি করলাম কন্ট্রোল সি প্রেস করে দেন আমার এই ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতে হবে এর মধ্যে দেখুন এই যে যে কারলি ব্র্যাকেটস আছে এই এই যে আরেকটা সো আমি এর মধ্যে এখন আমার প্রোগ্রামটা করব সো এখানে একটি ক্লিক করে একটি এন্টার দিয়ে একটি স্পেস নিয়ে নিলাম দেন দেন আমি আমার কপি করা ভেরিয়েবল নেমটি এখানে পেস্ট করে দিলাম ওই মাই ওয়েব ভিউ ইকুয়াল আপনার এখানে প্রোগ্রাম না বুঝলেও সমস্যা নেই আমি বারবার বলি ওয়েব ভিউ এগেইন লিখতে হবে আপনার এই একটি ব্র্যাকেটস এর মধ্যে আমি ওয়েব ভিউ এখানে লিখলাম ফাইন্ড দেখুন আপনি এতে মানে আইডি তে প্রোগ্রাম করার একটি সুবিধা হচ্ছে আপনি যে কোনো একটি প্রোগ্রাম লেখার সময় আপনাকে হাইলাইট করবে আপনাকে সাজেস্ট করবে যে আপনি কি এটা লিখতে যাচ্ছেন কিনা যা আপনার প্রোগ্রামিং এর স্পিডটাকে বাড়িয়ে দেবে আমি যেটা চাচ্ছিলাম ফাইন্ড ভিউ বাই আইডি দেখুন এটা আমরা ওকে পপ আপ করছি না আমি এটা ক্লিক করার মাধ্যমে এটা নিয়ে নিলাম এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে r.id.first এ আমরা যে ওয়েব ভিউ আইডিটা সিলেক্ট করেছিলাম সেই আইডিটাই আমি এখানে ওয়েব ভিউ লিখে আমি এই লাইনটা ক্লোজ করে দিলাম আমার এগেইন যে কাজটি করতে হবে সো এখানে আমার একটু ভুল হয়েছে প্রোগ্রামিং এ কারলি ব্যাক এস হবে সো আপনি যদি কোডিং সম্পর্কে তেমন নলেজ না থাকে তাহলে আমি বারবার বলছি আপনাকে এত চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই এখানে যে কোডিং গুলো আমি লিখেছি সেই কোডিং গুলো একবার ফলো করেন কোডিং এর একটু সংক্ষেপে বলে দেই আমি এখানে কি কোডিংটা করেছি এখানে সর্বপ্রথম সো এখানে প্রাইভেট এর আন্ডারে ওয়েব ভিউ টাইপে আমি একটি মাই ওয়েব ভিউ ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি এবং এই মাই ওয়েব ভিউ ভেরিয়েবল এর ভ্যালু আমরা সেট করেছি যেটা ওয়েব ভিউ যে একটা আইডি এর মাধ্যমে আমরা পূর্বে যে কম্পোনেন্টটি অ্যাড করেছিলাম সেই কম্পোনেন্টটি আমি এখানে এটার মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করেছি দেন যেটা করেছি আমরা ওয়েব সেটিং টি এখানে अप्लाई করে দিয়েছি তারপরে জাভাস্ক্রিপ্ট ইনাবেল করে দিয়েছি এই লাইনের মাধ্যমে দেন মাই ওয়েব ভিউ ডট লোড ইউআরএল এর মাধ্যমে আমি যে এই অ্যাপটির মাধ্যমে আমি যে ওয়েবসাইটটি ভিউ করতে চাচ্ছি সেই ওয়েবসাইটের ইউআরএল টি এখানে দিয়ে দিয়েছি আপনি আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএল টি এখানে দিবেন যেটি আপনি এই অ্যাপস এর মধ্যে ইউজ করতে চাচ্ছেন আর দেন যে লাইনটি ইউজ করেছি সেটি হলো মাই ওয়েব ভিউ ডট সেট ওয়েব ভিউ ক্লায়েন্ট এখানে নিউ ওয়েব ভিউ ক্লায়েন্ট যুক্ত করেছি যাতে আপনার এই ওয়েবের অ্যাপস এর মধ্যে কোনো লিংকে ক্লিক করলে সেটি আপনার আদার্স যে সব ব্রাউজার আছে সেখানে না যায় আপনার এই ওয়েবের যে অ্যাপটি আপনি এইমাত্র ইউজ করলেন তৈরি করলেন এই অ্যাপস এর মধ্যেই যেন আপনার সকল লিংক গুলো এর ভিতরের লিংক গুলোর কাজ যেন আপনার এই অ্যাপস এর মধ্যেই কমপ্লিট হয় সেই কাজটি আপনার এই লাইনটি করবে তারপরে যে একটি ছোট ফাংশন আমরা অ্যাড করলাম এই ফাংশনটির মাধ্যমে হচ্ছে আপনার ব্যাক স্পেসের উপরে কাজ করবে আপনার মোবাইলের ব্যাক স্পেস প্রেস করলে আপনার এর ব্রাউজের সময় যে পূর্বের পেজটি আছে আপনারা সাধারণত দেখছেন অনেক অ্যাপেই যে ব্যাক স্পেস ক্লিক করলে পূর্বের পেজে চলে যায় এটা সেই কাজটি করে দিবে আপনার সো এখানকার আমার কোডিং শেষ এখন ছোট্ট একটি কাজ বাকি রয়েছে সেটি হলো ম্যানিফেস্ট ফাইলে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার প্রজেক্টের মধ্যে অ্যাপস এর মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড ম্যানিফেস্ট এটা ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলাম 
সো এখানে আপনার একটি ইউজার পারমিশন দিয়ে দিতে হবে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য আপনি যদি এখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের অনুমতি না পান আপনার এই অ্যাপটির মাধ্যমে তাহলে তো আপনি এখানে যেহেতু আমাদের ওয়েব ভিউ করতে হবে তাহলে তো আপনি নেট কানেকশন ছাড়া এটা করতে পারছেন না সো আমার নেট কানেকশনের জন্য এখানে একটি অ্যাক্সেস দিয়ে দিতে হবে সেটা হলো ইউজ দেখুন ইউজ লেখার সাথেই আছে ইউজেস পারমিশন এখানে আমি ক্লিক করলাম দেন এখানে পারমিশন নেমে এই জায়গায় আমি কোন অ্যাক্সেসটি চাচ্ছি আমার এখন যেহেতু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস লাগবে তাহলে এখানে নিচে আসুন দেখুন যে শুধুমাত্র ইন্টারনেট দেওয়া আছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে দেখুন ইন্টারনেট অ্যান্ড্রয়েড পারমিশন ইন্টারনেট এটা ডাবল ক্লিক করে আমি সেট করে দিলাম দেন এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম ইউজার পারমিশন সো আমার এখানে পারমিশন সেট করা হয়েছে আমার এখানে কোডিংও শেষ আর আমার এখানকার যে বেসিক একটি কম্পোনেন্ট অ্যাড করার দরকার ছিল সেটাও অ্যাড করে ফেলেছি সো আমার অ্যাপ্লিকেশনটা মূলত রেডি এখন আমাদের এটা যেটা করতে হবে এটা রান করে দেখতে হবে যে আমার অ্যাপসটি ঠিক মতো হয়েছে কিনা সো চলুন রান করে দেখি আর অনেকের কম্পিউটার কনফিগারেশন একটু লো হলে পারে এটা একটু রান করার প্রসেসটা একটু স্লো হয় সো এখানে দেখুন আমার ইউএসবি কানেক্টেড ডিভাইস দেখাচ্ছে আমি আমার মোবাইলটি কানেক্ট করে রেখেছি ইউএসবিতে আমি ওটাই করছি না আমি আমার একটি ভিজুয়াল যে একটি ডিভাইস ক্রিয়েট করেছি এই ভিজুয়াল ডিভাইসটির মাধ্যমে আমি রান করব এই ভিজুয়াল ডিভাইস ক্রিয়েট নিউ ভিজুয়াল ডিভাইস এখানে ক্লিক করে তৈরি করতে পারবেন আর যাদের সমস্যা হয় কমেন্ট করবেন আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখিয়ে দেবো কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারবেন আশা করি সবাই পারবেন তার জন্য আমি এখন এটা করে নিই এর উপরে ভিডিও করে নিই আর যাই হোক এটা সিলেক্ট করে আমি ওকে করলাম সরি ফ্রেন্ড এই অ্যাপটি ইমুলেটরে রান হতে অনেক সময় নিচ্ছিল সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা ক্লোজ করে দিয়েছি এখন আমি অন্য একটি ওয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের যেহেতু আমাদের অ্যাপটি সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয়ে গেছে সো আমরা এখন এই অ্যাপটি বিল্ড করে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে ইনস্টল করে এটা চেক করে দেখতে পারি তবে এর পূর্বে আমি ভুল কোডিং হয়েছিল সেটা একটু সলভ করে দিই আপনাদের আমরা যখন ওয়েব ভিউতে সিলেক্ট করব তখন দেখেন অ্যাট্রিবিউটে বাই ডিফল্ট যে সাইজটা ছিল আমি ওটা চেঞ্জ করেছি আগে একটা নাম্বার দিয়ে একটি সাইজ দেওয়া ছিল বাট ওইটাকে আপনি ফিল প্যারেন্ট করে দিন এখানে যেভাবে দেওয়া আছে এটা সাধারণত এখন আমার এখানে শো করছে বাট আপনাকে ফার্স্ট টাইম নাও দেখাইতে পারে সো আপনি এখানে মেনুয়ালি টাইপ করে দিতে পারেন আপনি এখানে মেনুয়ালি টাইপ করে দিবেন অথবা আপনি এখানে টেক্সটে গিয়ে এখানে যে ফিল প্যারেন্ট আছে দেখুন এখানে এখানে ফিল প্যান্ট লিখে দিতে পারে পূর্বে যে কোর্ট ছিল ওই কোর্ট মুছে আপনি নতুন করে ফিল প্যান্ট লিখে দিন দেন আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই আপনার অ্যাপটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আপনি জাস্ট বিল্ডে ক্লিক করে এখান থেকে বিল্ড এপিকে ক্লিক করে একটি এপিকে ফাইল জেনারেট করেন আমি অলরেডি একটি করেছি এবং কি সেটা আমার ডেস্কটপে এনে রেখেছি দেখুন এই অ্যাপ ডিবাগ এপিকে এটি আমি আমার মোবাইলে ইনস্টল করেছি সো ইনস্টল করার পরে কীরকম ইন্টারফেস আসছে একটু দেখে নিন আপনারা যদি আপনাদের এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি একটা লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ আমি নিয়মিতই এই অ্যান্ড্রয়েডের উপরে টিউটোরিয়াল নিয়ে আসব আর যদি আমার এই প্রজেক্টটি করতে আপনাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আপনাদের জন্য ওই সমস্যাগুলোর সলিউশন নিয়ে আসবো আর এর পরবর্তীতে এই অ্যাপসে বিভিন্ন অ্যাডভান্স ফিচার যুক্ত করা যেমন রিফ্রেশ সিস্টেম এবং ইরোর ম্যাচেজ আরও অনেক সিস্টেমগুলো নিয়ে আমি টিউটোরিয়াল করব। টিল দেন টাটা বাই বাই